Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, sexta rodada chegou ao seu final. E infelizmente eu não consegui acompanhar os jogos desta rodada, nem da Série A e nem da Série B, devido a meus compromissos profissionais, beleza? Então, não pude assistir os jogos, então eu não vou fazer, nesta segunda-feira, dia 15 do 5, fazer vídeos de jogos que já passaram algum tempo, poderia até ver alguns jogos é, que aconteceram domingo, né? Poderia até ver alguns jogos e fazer uma análise agora, mas é, prefiro não, prefiro não. Essa rodada eu perdi, essa rodada infelizmente eu perdi, é, não tem como eu voltar atrás. Então o que eu vou fazer é o resumo da rodada. Dei uma olhada em todos os jogos, vi algumas polêmicas, vi algumas situações algumas curiosidades e a gente vai comentar nesse momento pode ser que mais tarde eu sem nada para fazer descansando que o trabalho foi foi cansativo eu veja um ou outro jogo e faça aqui o vídeo mas só que se eu conseguir ver o vídeo todo que vocês sabem que eu não faço o vídeo em cima de melhores momentos beleza então a gente vai falar vai fazer né, esse resumo do que foi a rodada, a sexta rodada do Brasileirão da Série A. Então já peço logo a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você atorce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado compartilhar. Valeu? Eu vou te dar uma dica. Se você quiser assistir os jogos do seu time, no camp do Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B... É, Champion, Libertadores, Sul-Americana, ver filmes, séries, novelas, documentários, shows. Vou te dar uma dica. Aqui na descrição desse vídeo, tá? Na descrição desse vídeo e nos comentários fixados tem lá um link, tá? Zone Play. Você vai lá, clica, que você vai ter toda a explicação e até um teste grátis, né? Para você ver como é fácil é, 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 e bom. E bom e boa, né? Essa dica que eu tô te dando para casa ou na palma da mão, beleza? Então vamos lá para a gente falar dessa rodada. Deixa eu começar logo aqui para como ficou a classificação desse momento. É continua na primeira colocação: Botafogo, Botafogo com 15 pontos, Botafogo do meu amigo Souza Júnior. Só que agora. Tá um pontinho ali do Palmeiras, né? O Palmeiras está na segunda colocação com 14 pontos. O Fluminense na terceira com 13. E o Cruzeiro, que ninguém esperava, essa é a verdade. Na quarta colocação com 12. Na quinta colocação, Atlético Paranaense também com 12. Na sexta colocação, Atlético Mineiro, que estava lá embaixo, já está na sexta colocação com 10. O Santos, que sempre vem todo ano aí periquitando. Está na sétima colocação com 10. E o Fortaleza na oitava colocação também com 10. Na nona colocação, o Flamengo com 9, que estava na zona do rebaixamento. O São Paulo com 10. Uh, o São Paulo na décima colocação também com 9. Na décima primeira, o Grêmio com 8 pontos. O décimo segundo é o Internacional com 7. O décimo terceiro é o Bragantino com 7. O décimo quarto é o Bahia com 6. O décimo quinto é o Goiás com 6, que também estava na zona do rebaixamento, para lembrar. E o Vasco na gama, na 16 ª colocação, com 6 pontos, primeiro time fora da zona do rebaixamento. E na zona do rebaixamento, sai um gigante, que era o Flamengo, e entra outro gigante, entra o Corinthians. O Corinthians está na 17 ª colocação com 5 pontos. O Corinthians ainda não venceu 
não venceu, quer dizer, venceu, né? venceu é, é, a primeira partida. Mas nas últimas cinco partidas o Corinthians não venceu. Na 18ª o Cuiabá com 4, na 19ª o Curitiba com 2 e o América Mineiro na última colocação com um ponto. O América Mineiro começa muito mal. Vamos lá para os jogos. Bom, o primeiro jogo talvez seja o que está dando mais, mais repercussão e não, 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 não vejo que seja sem motivo. A gente vai falar aqui rapidamente, talvez até um pouquinho mais longo do que os outros, o jogo do Bahia contra o Flamengo. Mando de campo do Bahia. Né? Placar do jogo, o Bahia 2, Flamengo 3. É, onde o Bahia teve dois jogadores expulsos. Bom, vamos lá. É, esse jogo é, teve muita coisa. Esse jogo é um jogo que eu queria ter visto. Né? Eu vi alguns momentos tá? do jogo. É, então, não tem como é, eu fazer análise do jogo, mas a gente tem o nosso WhatsApp, nosso grupo do Bahia, do WhatsApp, que é muito importante numa hora dessa. É, eu pedi autorização, porque eu estava conversando lá, estava discutindo no grupo com a rapaziada, e quando eu digo discutir, discutir o futebol, ali o momento, acabou ali, acabou. Então, é, 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 talvez... Apesar de eu ter mandado áudios, é, ter explicado o meu ponto de vista, a torcida do Bahia muito é, é chateada, com raiva, muito puto, por causa da derrota né, do Bahia, talvez tenha confundido e tenha interpretado de maneira errada o que eu falei. É, não sei se todo mundo é inocentemente ou não, porque aí eu não vou botar a mão no fogo. Mas a galera lá do WhatsApp, que é uma galera antiga que está lá, a grande maioria eu confio. Tá? Não vejo que faça de má fé. Vejo que a galera do grupo lá, lá do Bahia, é, na verdade, é o calor do momento e da emoção. É, eu digo o seguinte. Ah, você tá o nome do meu amigo lá que a gente estava trocando a ideia. Gabriel Santana, um grande abraço, meu irmão. Um grande abraço. Tá? É, adoro quando tem participação, você é um cara que participa sempre lá do nosso grupo, muito obrigado, o canal aqui agradece sempre muito a você, tá Gabriel, que tu tá sempre lá participando, isso é, 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 é importante, tá sempre fazendo a resenha é, fluir, então cara, obrigado por tudo. Mas deixa eu, eu tentar me explicar aqui rápido, primeiro, é, eu vi um pedaço, consegui ver um pedaço do primeiro tempo do jogo, tá? O primeiro tempo do jogo, o primeiro tempo do jogo, é, sinceramente eu não achei o Flamengo pior do que o Bahia. Primeiro tempo, primeiro tempo do jogo, beleza? Segundo tempo não, segundo tempo São Paulo tira cinco jogadores, é, ele diz que os cinco jogadores se contundiram, cinco jogadores se machucaram, inclusive o goleiro. Se realmente isso for verdade, irmão, esquece a Copa do Brasil. Entrega a vaga pro Fluminense. Entrega a vaga pro Fluminense e acabou. Bota o Fluminense já na, nas quartas de final, porque o, time, o Flamengo com o time completo, hoje, o Fluminense é favorito. E é muito favorito. Tá? Hoje, eu não vou falar que é zebra, que o Flamengo pode dar um boom e fazer uma boa partida. Mas hoje, dificilmente o Flamengo vai ganhar do Fluminense é, essas duas partidas. Dificilmente. Dificilmente vai ganhar. Apesar que na final acabou ganhando. Na final do Campeonato Carioca, o Flamengo acabou ganhando uma e, e, e perdeu a outra e foi, foi, foi para o esperante. Mas eu acho muito difícil o Flamengo se classificar na, na Copa do Brasil. Muito, muito difícil. Eu acho que... Eu, eu não vou falar impossível, mas acho muito difícil. Se tiver realmente cinco machucados, mais cinco machucados, aí esquece. Aí esquece. Então, no segundo tempo, quando ele faz cinco substituições, o Bahia foi melhor. 
Bahia foi melhor. O Bahia, no segundo tempo, pelo segundo tempo, merecia ter perdido o jogo? Não, o Bahia não merecia ter perdido o jogo no segundo tempo. Na verdade, o Bahia merecia ter vencido o jogo no segundo tempo, pelo que fez. Beleza? Então, amigo torcedor do Bahia, Gabriel, deu para entender? Primeiro tempo, chega o Flamengo, jogou e foi até melhor. Foi um jogo aberto, mas o Flamengo criou as suas, as suas situações, criou tudo. Segundo tempo não, foi do Bahia. E, uma, e o Bahia, pelo segundo tempo, não merecia perder. Na verdade, até merecia ganhar. Beleza? Deu para entender? Merecia ganhar. Teve suas substituições lá, o Flamengo caiu de produção. Bom, agora vamos lá rapidamente aqui, para mim não me tomar muito tempo desse vídeo. É, teve algumas situações Vamos aqui em duas tá? As duas principais O Bahia teve dois jogadores expulsos tá? é, O Rezende, se eu não estiver enganado Tomou dois cartões amarelos tá? é, é, Em faltas A segunda falta A segunda falta tá? Que o Rezende faz na lateral, na minha opinião, acompanhando aí futebol há muito tempo, é uma falta para cartão amarelo, sim. Não é uma falta para cartão vermelho direto. É uma falta para cartão amarelo, sim. Tá? E na minha opinião, o juiz dá o segundo cartão amarelo e expulsa. Então, na minha opinião, não vou voltar atrás, na, na minha opinião, é... o Rezende foi bem expulso. Em minha opinião pelas faltas que eu vi, que era para cartão amarelo. Podia ser menos rigoroso o árbitro, ou como a torcida do Bahia está dizendo, não ser mal intencionado? Eu não estou aqui, e eu não vou chamar ninguém de ladrão, eu não vou chamar ninguém de marginal, como os muitos fazem. Aqui no Rio de Janeiro... A palavra marginal tem um significado. Talvez na Bahia o significado seja outro. Para me chamar alguém de marginal, eu tenho que provar. E quando a gente está falando de futebol, futebol é um esporte. Futebol é um esporte. Porque de vez em quando as pessoas esquecem que é um esporte. De vez em quando as pessoas incorporam o futebol, o time, como se fosse parte do corpo. Isso é muito complicado. Quando você faz isso, você deseja a morte do outro, parceiro. Como eu vi, como eu vi, como eu li em todos os grupos. Muitos torcedores desejando a morte do outro por causa de esporte. Por causa do futebol. Ah, ele bem que poderia a, a amanhecer com a boca cheia de formiga. Por causa de esporte, por causa de futebol. É, é bem complicado. Isso aí incentiva a violência, irmão. Esse tipo de comentário incentiva a violência. Aí as torcidas organizadas começam a seguir esse caminho. E aqui eu vou falar especificamente da torcida do Flamengo e do Bahia. Quantos casos já teve de agressão da torcida do Bahia e do Flamengo? Inclusive a torcida do Bahia foi para agredir muitos desses jogadores que estão em campo. Estão lembrados? E muitos torcedores do Bahia, e eu digo, acharam corretos. Porque a gente tem no, no WhatsApp, acha isso certo? Você acha isso certo? Bom, isso me, me causa um pouco de, 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 de desânimo com o futebol. Aonde, aonde colocam isso é, como uma, uma prioridade, incentivam a violência. Tá? Incentivam a violência. Você que fala isso, talvez você tenha filho, neto. Você imagina o seu filho, o seu neto, a sua filha, ser agredido por um torcedor por causa de futebol. Eu duvido que você vai gostar, mesmo que seja do teu time amado. Vento que venta lá, venta cá. Não acha que só isso acontece com os outros, não. É... E para concluir aqui rápido... É, teve o lance do Gabigol Que o zagueiro tinha tomado no cartão amarelo E o jogador 
o zagueiro do Bahia coloca a mão no peito do Gabigol, o Gabigol, o Gabigol simula que bateu na cara, o juiz vai lá, dá o um amarelo e expulsa o Canu. Injustamente expulsou, injustamente. É, agora, o Gabigol não é o primeiro a simular falta. No Bahia, já tivemos dezenas de jogadores que também simularam falta. Dezenas de jogadores que também simularam falta. Para mim, simulação de falta tinha que ter participação do VAR. O VAR tinha que chamar o árbitro. E se o cara simulou, dá o amarelo. Se já tiver outro amarelo, expulsa, porra. Eu sou contra a simulação. Nessa rodada, no jogo São Paulo e Fortaleza, tivemos simulação do zagueiro Tite e do Caleri que acabou com essa simulação expulsando o goleiro, é, expulsando jogadores. O Caleri com a sua simulação expulsou o jogador do Fortaleza, e o Fortaleza com a sua simulação, o Tite, que foi do Bahia, só para lembrar o zagueiro, fez a simulação e expulsou um jogador de São Paulo. Essas simulações tinham que ser coibidas pela CBF. O VAR tinha que entrar em ação. Quando tem simulação de pênalti, o VAR não diz que é simulação? Pô, por que que no campo normal, sem ser na área, eles não podem falar? Tem que falar que teve simulação, pô. Então o Gabigol simulou sim. E o juiz? Como o juiz do jogo Fortaleza é, 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 em São Paulo entrou? Eu tenho, eu tenho quase que certeza que teve simulações em todos os jogos. Eu duvido que não, tinha, que não tenha tido simulação em todos os jogos, em todas as rodadas. Todas as rodadas, todos os jogadores simulam. É feio. É vergonhoso o que os jogadores brasileiros fazem. Não vou falar de europeu, estou falando aqui de Brasil. Todos os jogadores simulam. Todos. Tem que ser coibido. É feio. É ridículo. Ridículo. Bom, é, só para terminar o, o meu posicionamento, o que o Gabigol fez errado, o que o Tite fez errado, o que o Caleri fez errado, Agora, que eu não vou concordar, acho que foi até, até o Otaviano que falou, e, irmão, você dizer que um cara, um jogador, dois, três, o cara é marginal por uma coisa de esporte, eu não vou falar, simulação, Acontece desde que o futebol foi inventado. Tivemos simulação na Copa do Mundo. Seleção brasileira campeão do mundo. Teve, teve simulação. Falta fora da área. O cara adiantou o passo. O juiz deu pênalti. Teve na Copa do Mundo, seleção brasileira antigamente. O jogador fez falta dentro da área. Ele deu um passo para frente. Para ludibriar o juiz. Temos simulação o tempo inteiro. Agora, porque o cara simula no, no, o futebol, ele é marginal? O clube é marginal por causa do jogador? Então quer dizer que todos os jogadores que simulam do, do, do Bahia são marginais? Aqui no Rio, a conotação de marginal é outra coisa. Sinceramente, eu não misturo. Eu não misturo. Que o anti que o Gabigol provavelmente é o jogador mais antipático do Brasil, isso eu sei. Isso eu sei. Isso todo mundo sabe. Que o time do Flamengo é o mais antipático do país, isso eu também sei. Agora, irmão, é, 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 é complicado você dar uma conotação de marginal para um caso de futebol. Sei que boa parte da torcida do Bahia não vai aceitar. Sei que não vai. Mas sinceramente, irmão. Eu não vou julgar. Se um jogador do Bahia fizer uma cagada, eu não vou julgar o Bahia pelo jogador, pô. Não vou julgar. E mesmo assim a gente tá falando de futebol. A gente não tá falando da vida do cara. A gente não tá falando da vida do cara. O mesmo marginal... As crianças, tinha criança da torcida do Bahia pedindo autógrafo a esse marginal. E aí? Vai bater nas crianças da torcida do Bahia organizada? Ah, e não saiu muito na mídia. 
Mas teve torcida organizada do Bahia nesse jogo expulsando torcedores. E aí? Então, cara, é... amigo torcedor do Bahia, eu não vou chamar um jogador do Bahia ou de time nenhum de marginal para alguma coisa que ele faça em campo, a não ser que ele a... mesmo que ele haja com, 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 com maldade, eu não vou chamar ele de marginal, vou chamar ele de maldoso, de tudo, igual o Fagner do, 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 do Corinthians, que, que já tirou dois ou três jogadores, pararam de, de jogar bola por causa de faltas que ele fez. O do Flamengo foi um, um jogador do Flamengo, ele quebrou o cara, o cara nunca mais jogou, teve que encerrar a carreira, mas eu não vou chamar ele de marginal. Ele é violento, tem... mas marginal eu não vou chamar. Ah, o cara é bandido. Não, ele não é bandido. Ele pode ter sido mal, mal intencionado, um montão de coisa. Agora, bandido, marginal é outra coisa. Então, amigo, é, acabei me esticando pra cacete. Pra mim, todas as reclamações do Bahia, todas as reclamações do Bahia desse jogo, tem fundamento e tem razão. Eu só não vou concordar de violência. Tem que morrer tem que matar, tem que bater. Jogador que simula é marginal. O time é de marginal. Pô, irmão. Eu não confundo. Eu não misturo. Agora, infelizmente, tem gente que mistura. Ah, e não é porque eu sou torcedor do Flamengo, não, que eu vou ficar defendendo o meu time. Gabriel, Otaviano. Se tá errado, tá errado e foda-se. Deu pra entender? Flamengo não paga o meu salário, Gabriel Barbosa não paga o meu salário, Gerson não paga, ninguém paga o meu salário, meu salário, meu salário eu me fodo, trabalhei sábado e domingo, me fudi, dia das mães, todo mundo com as mães, eu longe da minha esposa, da minha filha, da, da minha mãe trabalhando, porra. Beleza? Deu pra entender? Então vamos lá, cara, o Flamengo ganhou de 3 a 2, agora eu vou correr um pouquinho, Ganhou de 3 a 2, mas não foi, não foi justo o placar. O placar não foi justo. O Bahia não merecia ter perdido a partida. Beleza? Fluminense 2, Cuiabá 2. Placar normal que a gente imaginou que ia acontecer. Nada fora do comum. Apesar do Cuiabá ter dado algumas apertadas no Fluminense. Palmeiras 1, um, Bragantino 1, um, resultado, sinceramente eu não esperava, eu esperava uma vitória do Palmeiras, se o Palmeiras tivesse vencido, seria o líder do campeonato hoje, é... então foi um resultado ali que me surpreendeu, mas não é zebra, tá? Atlético Mineiro 2, Internacional 0, Internacional em crise, não consegue ganhar alguns jogos, o Atlético Mineiro subindo, começando os gols a entrar, porque o Atlético criava pra caralho e não conseguia fazer gol. Agora tá começando a fazer gol. Se começar a entrar as bolas que o Atlético Mineiro cria, daqui a pouco ele tá no topo. Tá lá na terceira colocação, na segunda colocação, porque o Atlético Mineiro cria muito. Cria muito. E o Internacional é, tá entrando numa, numa rota ali com, complicada. Mas tem time pra sair dessa situação. Grêmio 0, Fortaleza 0. É... Eu vi alguns comentários de torcedores gremistas que seria fácil, seria fácil, seria fácil. Irmão, ganhar do Fortaleza hoje não é fácil para ninguém. E só para lembrar, o time do Fortaleza é melhor do que o do Grêmio. O time do Fortaleza é melhor, é melhor do que o do Grêmio. Então o Grêmio ter empatado com o Fortaleza, mesmo jogando em casa, na boa, não foi um mau resultado, porque jogou contra o time mais forte. Essa é minha opinião. Achei até que esse jogo poderia dar empate mesmo. Acabou empatando em 0x0, apesar do Fortaleza ter perdido muito gols. Para mim, o Fortaleza foi melhor que o Grêmio. Poderia ter vencido a partida, então, para o Grêmio, foi um bom resultado. Vasco da Gama 0, Santos 1. Um. Vasco também está entrando num momento complicado, né? Um momento complicado. É, o Santos, com a molecada, está começando a crescer, está pegando embalo. E o Vasco vive um momento, começando a viver um momento de crise, o Vasco da Gama. O Vasco da Gama está aqui, ó. nos últimos cinco jogos não ganhou nenhum. O Vasco, nos últimos cinco jogos, não ganhou nenhum. Então, é, 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 é bem complicada a situação do Vasco, igual a do Corinthians. E o Santos dá uma, uma 
desleixada, mas também não achei o resultado fora do comum. Corinthians 1, São Paulo 1. É, para mim, o São Paulo foi melhor do que o Corinthians, pelo que eu assisti, pegando os números, o São Paulo foi melhor. Mas clássico, é clássico, para mim o São Paulo era, era, era favorito, mas clássico é clássico. O empate não é anormal. O São Paulo, com o Dorival, já melhorou bastante e eu vi por alguns momentos algumas situações já melhores do Corinthians do que tinha esse Corinthians do Vanderlei de Luxemburgo vai ter que dar um tempo o problema é que o Luxemburgo não tem tempo e o Corinthians está na zona do rebaixamento então uma pressão muito grande mas não se pode colocar a culpa no Luxemburgo ele acabou de chegar tá então um placar de um, de um a um um clássico um, um resultado normal mas para mim o São Paulo foi um pouco melhor. Até de Paranense 3, Curitiba 2, o Atletivo, o clássico, aonde se achava que seria muito mais fácil que o Atlético Paranense ia chegar lá e ia ganhar em casa contra o Curitiba, que tá mal pra caramba, ia chegar lá e ia porrar e, ia, e acabou. E não foi assim. O Atlético Paranense ganhou nos acréscimos, fez é, é, dois gols nos acréscimos, já com 46, 47 minutos do segundo tempo e depois com, 40, com 50 minutos, 51, 52 minutos do segundo tempo. Ou seja, até os 90 minutos de jogo, quem estava ganhando era o Coxa. Estava ganhando na casa do Atlético Paranaense. Ah, mas estava com o time I, estava com o time X, não interessa. Estava perdendo durante os 90 minutos. Aí nos acréscimos conseguiu virar. É mérito do Atlético Paranaense? É óbvio que é mérito, mas não foi tão fácil quanto se imaginava. Não foi tão fácil quanto se imaginava. O Coritiba deu trabalho, mas é, isso pouco diz porque o Coritiba está lá, a zona do, do rebaixamento, apenas com dois pontos. Então, o Atlético Paranaense vencer em casa é normal, mas foi muito mais difícil do que se imaginava. Goiás 2, Botafogo 1. Resultado que ninguém esperava, Botafogo invicto aí, líder do campeonato uma hora a perder se imaginava na próxima rodada contra o Fluminense é, ela acabou sendo agora o Botafogo tem que abrir o olho apesar de estar na fase boa uma derrota não vai abalar mas o, o Botafogo tem dois jogos complicados tem um agora pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e depois contra o Fluminense se perde três jogos na sequência abala a confiança então tem duas paradas indigestas. Então essa derrota para o Goiás, tenho certeza que não estava nos planos. Não estava nos planos. O Goiás consegue sair da zona do, do rebaixamento. E o Botafogo continua líder. Mas agora vai ter dois jogos pedreira. Pedreira. Se ganhar, tranquilo. Agora se perder, dá, dá uma mexida na casa. Dá uma mexida na casa. Então, para mim, surpreendente essa vitória do Goiás. E o último jogo, América Mineiro 0, Cruzeiro 4, é, aonde o Cruzeiro foi superior o tempo inteiro à América Mineiro e mereceu golear. E o Cruzeiro, como eu falei nos últimos vídeos, o Cruzeiro vai conseguir o seu objetivo de forma tranquila, natural. Qual é o objetivo do Cruzeiro? Permanecer na Série A. O Ronaldo Nazário sempre falou isso. O dono do Cruzeiro sempre falou isso. O meu objetivo é fazer o Cruzeiro permanecer na Série A. Fizemos os pontos para permanecer, o que a gente conseguir a mais é lucro. O Cruzeiro vai conseguir com naturalidade, porque montou um time para a Série A. Diferentemente, na minha opinião, é, de alguns times que estão na Série A que não montaram times para a Série A. O Cruzeiro montou. O Cruzeiro foi humilde, o seu dono foi humilde, de não querer investir no time para pensar em lucro nesse momento. O Ronaldo quer lucro? Quer, mas não agora. Ele quer lucro para frente. Ele está olhando pelo lado esportivo. Beleza? Então, para mim, o jogo mais polêmico é, e o placar mais injusto foi de Bahia e Flamengo. Não era para o Bahia ter perdido para o Flamengo, foi o placar mais injusto. É, a surpresa foi a derrota do Botafogo, para mim, foi... É, 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 é. Essa, essa derrota e de novo para mim é outro problema do campeonato brasileiro que, que tem que se fazer alguma coisa é o VAR interferir 
nas simulações. Tá feio o que os jogadores estão fazendo. Tem que interferir. Tivemos pelo menos três expulsões nessa rodada erradas. Duas no jogo São Paulo. Na, nessa rodada não. Na rodada passada, desculpa. Tá? Que nessa o Fortaleza jogou com o um Grêmio, perdão. Na rodada passada tivemos dois jogadores expulsos, pelo menos, com simulações. Nessa rodada, eu não vou nem, nem falar dos outros, que eu não sei se teve expulsão. Mas nessa rodada tivemos um jogador expulso de maneira errada por causa de simulação. E provavelmente tivemos cartões amarelos por simulação. Que quem tinha que tomar o cartão amarelo era quem simulou. CBF tem que olhar para esse lado. O VAR tem que interferir em simulações, principalmente quando são simulações escrotas. Com, quando são simulações escrotas. Então, irmão, tá aí o meu resumo, me perdoe o vídeo muito longo, mas eu tinha que me posicionar. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.